All right, you all class, good evening. Hey guys, can you hear me? Yes, teacher. All right, I can hear you now. Hey, excellent. How is it going, class? How are you doing today? Remember, this is going to be the last class from section number four. So in today's class, we are going to check the exercises that we have in the platform so we can uh, compare the answers that we have, the answers that we got on those exercises. Hello, good evening. Hello, good evening. Okay, just let me go to the platform. Ya vienen llegando todos, muy bien. Démosles un minutito, dos más. Okay, I'm getting ready for this. Vale, aquí estamos ya. Plataforma cargando, muy bien. Here we go. What day is today, class? Who can tell me? Today is? Thursday. It's Thursday. Thursday what? July 6th. July 6th. Yes, that's it. Okay. Faltan todavía algunos. Son nueve en la clase apenas. There we go. Okay. Remember, cameras on so we can see each other. You can participate. You know, and you can take a look at your classmates. So please remember the instructions that we have. There we go. Oh, okay, I get it. Muy bien, Mario Eduardo, si nos justifica, cámara apagada por, por problemas de internet. Pero gracias, Mario, por el esfuerzo de estar en la clase de inglés. Laura, eh, claro, ahí está también, ¿verdad? Pero sí, vamos a estar de oyente. Gracias. Laura, y esperamos de que pronto mejore su bebé y que para el lunes ya estemos activos nuevamente. Muy bien, clase. There we go. Ok, ok. Aquí estamos, listo ya. Una hora se nos hace bien corta muchas veces, así que vamos. Demos inicio a esta clase. You know, guys... Let me ask you, who is an expert or who likes cooking? Who is an expert in cooking? Do you have experience or do you like cooking? Is that your, is that your hobby or not? Cooking, cooking. Tell me about your abilities, sus habilidades. Are you good at cooking or not? Yes, let me listen to you. Vaya muy bien, Edwin. Gracias también por notificarnos. Está con datos móviles. Sí, good at cooking or not. Let me, let me see. Okay. So go to the chat. I'm going to send a question for you. And you're going to reply. Are you good at cooking? Yes or not? Vamos, lean la pregunta ahí en el chat. Y me responden, sí o no? Are you good at cooking? 
Gauplex. Oh, there you go. Read the question and try to answer, to reply. ¿Cómo responderían a eso? Vamos, clase. Are you good at cooking? Yes or not? Margarita says yes. How about you guys? The boys that I have in the class. You're very bad, you said, okay. You're very bad at cooking, Edwin. Okay, why guys? <laughs> That's it, great job. Keep on, give it your response. Vamos, quiero leerlos a todos. Or if you cannot type your reply, you can tell me. I want to listen. Let's practice. All right, Norma, Lisana, you're good at cooking and playing soccer. Okay, interesting. Okay. So if you're good or bad at cooking, probably there are some recipes that are easier for us to prepare, right? ¿Cuáles son las recetas más fáciles o con las que podemos sobrevivir? If we are not good at cooking, at least I guess there is something, one recipe that is easy for us to cook. Okay, Maruchan. Maruchan, so how do we prepare a Maruchan? ¿Cómo preparamos una Maruchan entonces? Who can tell me? Even if you don't like it, probably you know the process that we need to follow. Mm -hmm. How do we cook? How do we prepare? Well, we don't really cook it. We just prepare or we follow some steps to get that recipe done. Yes, okay. Veamos quién nos puso la maruchan. So, Mario... What's the process? ¿Cómo será el proceso para hacer una maruchan? What's the process to prepare a maruchan? How do we make it? Let me listen to you, Mario. Ayúdenos con esa receta. How do we make a, a maruchan? How do we prepare? Uh, I don't know. We just uh, hit the water. Okay. Just it. <laughs> First, you hit the water, and then? The water, open the, the soap. You open and it, yes, and then? You feel, feel the, the water in there. Okay. And at the end? What do you do at the end? Uh, okay. Eat. You eat it or enjoy it. Okay, excellent. How about you? I was reading about spaghetti with cream. Margarita, what is the process for us to prepare that dish? How do we prepare spaghetti with cream? Give us the instructions. How do you say olla? Pot. You can say pot. pot. Oh, no. Una olla onda, me imagino, ¿verdad? Pot. So it uh -huh. can be pot, yes. And first you need a, a pot. And later uh, you put the water mm -hmm. in the pot. Okay. And when the water is hot, you add the spaghetti. <laughs> and um, later uh, in another... How do you say cacerola? It, it depends. In pan, porque si es una un poco más pachita, es una pan. Si es un poco onda, es un pot. Mm -hmm. Por eso. In a pan, you, you, you put the sauce, the okay. tomato sauce. Tomato sauce. And then finally, you add the spaghetti in the you, sauce. You add the and spaghetti. the cream. And you put the cream on, on top, right? Okay, it sounds mm -hmm. delicious. Well, really delicious. There we go. So probably you're not good at cooking, but maybe you are good at some other things and you can illustrate the process. 
For example, if we have um, a presentation at our job or at the university, at college, what do we need to do in order to get ready for that presentation? Let's pretend that we are going to have a presentation, a very important presentation, at, probably at our work, at job, right? Or we need to do a presentation, any type of topic we need to present. What do we need to do in order to success on that presentation? ¿Qué hago para hacer una presentación excelente? Any idea? How do I get ready? Let me listen to you. Alguna idea? Alguna idea que se les ocurra? Yes. Search, uh, search the information. All right. First, you need to know about the topic and then search Google the information, right? And then. Yes. You can you can use different different thing for example uh, in picture or videos okay so you need to look for the resources right if you're going to present the information with a video you go look for the video if you're going to present the information with the slides you create those slides if you're going to present the information uh, with a big chart, un cuadro grande, ¿sí? O un, ¿cómo le llamamos? It's not, no, es un cuadro, es como se llama? Cartel, un cartel le decimos en español. You need to write the information down, you need to decorate in order to present the topic, yes? So you see, almost everything that we do, any type of activity, it needs to follow a process. We need to have some steps to follow. Okay, let me present the last idea. We are getting ready to travel because vacation is around the corner, you know? We are still missing like two or three extra weeks of hard work and after that the first week of august we are going to go on vacation you know so you have the chance to pick a destination you are going to travel abroad the country si ¿Sí? le van a regalar un pasaje para que se vayan a cualquier destino turístico en vacación what do I do to get ready? ¿Qué harían ustedes para alistarse para la semana de agosto en vacación? Escucho sus ideas. Let me listen to those ideas. Do we need a process to follow or not? What do you think? Yes? How do we, how do we get ready? Let me ask... Catherine, Catherine Jasmine, what do you think? What do we need to do first? If we want to travel, what do we need to do first? Yes, Catherine, this is a speaking practice. Yes? I didn't get it. Yes, can you repeat that, please, Catherine? Okay, I guess she's not there. I didn't get it, you know. Georgina, imagine, let's pretend. Vamos a viajar en la semana de agosto. Imaginemos, vamos a viajar en agosto. ¿Qué necesito hacer primero para alistarme? To travel abroad, para viajar fuera del país. ¿Qué paso debo de seguir, chicos? Let's pretend that. Georgina Beatriz, 
¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que hago? What do I need to do first? Yes. Mm -hmm. Or Rosa y Beth, are you there? Let's pretend that we're going to travel abroad. Yes. Yes, teacher, I'm here. Okay. Les pongo aquí la situación en el chat para que la leemos. We are um, planning. Yes. Dígame, cualquier idea que se les ocurra. Okay, in my case, uh, first, um, look at a different place. Okay. To visit, a different and place. then to yeah. prepare my cloth and other things. Okay, excellent. I really like it. Do we need follow before? Vale, les pongo la situación. Muy buenas ideas, eh, Ivette. Pongamos la pizarra. Aquí vamos. Here we go. Okay. Bueno, vamos alistando porque sí, va a ser parte de la práctica de ahora, ¿sí? So, bring your ideas. Alistémonos con el speaking practice. La idea es que sepamos capaces de seguir un proceso. Vale, bueno, miren, aquí está la situación. We are planning to travel abroad. So, what steps do we need to follow before we travel? Vamos, les necesito por lo menos cinco pasos. First step, step number two, three, four, and five. I was listening to you and you said look for a place to visit. Y luego, ¿qué hacemos? What do we need to do then? You need money. Probably we need to save money. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Acuérdense que es fuera del país que viajamos. ¿Qué más tenemos que hacer aparte de guardar dinero? Oh, buy the How ticket, my passport. Exactly. Buy the ticket. How my passport updated. Ah, me encanta. Have our passport updated sí, es importante revisar cinco, uno más back or bags ask for what was that again? ask for permission um, have hotel reservation ah, have a hotel reservation ¿será que podemos incluir más pasos para viajar a un lugar? Sí, ¿verdad? Si sí, se imaginan. Entonces, cinco pasos, pero ¿cómo hago entonces yo para enlazar todas estas ideas en un solo párrafo, en una sola idea? Que no se vea que son pasos aislados, sino que uno depende del otro paso. What do we need to do? This is what we are going to do right now. You know, class, the topic from today's class, it is going to be about expressing a sequence. ¿Cómo expresamos secuencia? Les decía, la mayoría de veces, todo lo que hacemos lleva un proceso. Todo en la vida lleva un proceso, una secuencia. Sequence in English. So what are we going to use? What part? Of the vocabulary that we need to use. Probablemente ya conocemos, estaba escuchándolos, poniendo ideas tal vez eh, diversas, para que vean que muchas veces se ocupa esto en diferentes contextos. Entonces usamos que revisemos el tema de ahora. What are we going to use? Sequence. What is a sequence class? A sequence, it can be. A process, in other words, un proceso, pasos que seguir. 
¿Qué tipo de vocabulario necesitamos usar en este contexto? Adverbs. Clase, ¿qué es un adverb? What is an adverb? ¿Alguna idea de qué es un adverb? ¿Y qué otro tipos de adverbs conocen o recuerdan? Adverbs, acuérdense de esa palabrita, adverbs. Yes. ¿Qué otro tipo de adverbios se acuerdan que hemos revisado anteriormente? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las expresiones um, always, never, offend, sometimes? ¿Cómo se llamaban a todas esas palabritas? ¿Se acuerdan? Eran adverbios de... Of There we go. Frequency, de frecuencia. Ah, pero ahora vamos a aprender otro tipo de adverbs. ¿De qué van a ser? Of sequence. Yes. Para que vean que hay diferentes piezas en el inglés que ocupamos. ¿sí? Ya hemos aprendido verbos. Hemos aprendido nombres en vocabulario. Y ahora veamos una pieza más. Parte de la gramática que es muy importante. Adverbios. En este caso, adverbs of sequence. Vamos a hacer una oral presentation. Algo grupal, claro. Por el tiempo, nos encantaría tener uno por uno haciendo una oral presentation. But let's take a look at the information that we have. But before we go into the topic, I need to check the attendance list. ¿Quién está en la clase ahora? Solo tengo, creo que dos o tres permisos justificados. Los demás esperemos de que en la próxima sesión si estén con nosotros. Ok, July 6th. Here we go. Ana Yamilet Hernández. Present teacher. Excelente, Ana. Cristina Claribel Chavarría. Present. Ok, Cristina Dayana Abigail Alvarado. Edma Azalia Marina Peña. Edwin Alexander Hércules. Present teacher. Ok, excelente. Eli Antonio Sandoval. Ok, there you are, Eli. Georgina Beatriz Pérez. Ok, Georgina. Elmer Antonio Landa Verde. Not here today. Jeffrey is right there. Ok, Jeffrey, don't you worry. Thank you. Jennifer Raquel Ayala. I'm here, teacher. Ok, Jonathan Alexander Molina. Present teacher. Ok, Jonathan, Catherine, Yasmina, Guatemala. Present teacher. Ok, Catherine, Laura Concepción Mena. There you are. Luz Clara de la O. Present teacher. Ok, Luz. Margarita Abigail Tobías. Present. Oh, there you are, excellent. Mario Eduardo Sura. Present teacher. Ok, Mario, excelente. Marlon Edenilson Pérez. Present teacher. Ok, Marlon. Melvin Gerardo Canales. Ok, he's not here today. Norma Elizabeth Callejas. Ok. Norma Elizabeth Lizano. Present teacher. There you are. Silvia Lisette Melara. Present teacher. There you are. Rosa Ibet Garcia. Present teacher. There you are. Excellent. And Stephanie Yamilet Perez. Okay. So I'm missing Stephanie. Norma Elizabeth Callejas. Melvin Gerardo. Elmer is not in the class today. Edma and Dayana. Sí, ahí estamos en tu sí, clase. Sí, ¿quién es? Sí, me ayuda, por favor. ¿Quién? 
Ajá, en WhatsApp, Stephanie Romero. Oh, ok, Stephanie. Dice que no podrá asistir a una emergencia. Y igual él, Merguevara, dice que todavía está trabajando. Oh, ok. Sí, chicos, cuando sea así, solo dejen conectada la sesión, porfa. Ya posteriormente ustedes pueden. Good evening, teacher. Hello. Dígame. Lo siento, se me estaba aquí, que tuve que salir. Sí. No andaba batería, pero yo estaba preocupada. Sí. Oh, no, Edma, ahorita acaban de pasar la asistencia. Vamos a ponerle la suya. No te worry. Gracias. Ahí estamos. Vale, estábamos viendo ejemplos entonces de procesos, secuencias. Class. Vamos a ver cierto vocabulario. ¿Cuáles son los más comunes? The adverse of frequency that are the most common. Quizás ahorita no nos vayamos a preparar totalmente para la presentación. Si no, solo vamos a revisar información. Sí, el lunes ya le daríamos el tiempo para la presentación. Look. So if you see, I was asking you, what is an adverb or what is a sequence adverb or adverb of sequence? You know, these adverbs are used to describe the order. Okay, aquí está la palabra clave. Describe the order or the process, the process in which two or more Actions happened. Fácilmente de recordar. No podemos describir el proceso de un solo paso, sino no es una secuencia. ¿Qué es una secuencia? Two or more actions that follow a single activity. ¿Cuáles son los más comunes? Y vean las diferencias de escritura. We can have, as an example, after. Bueno, pongámoslos en, en orden. First. 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 ¿Qué tipo de vocabulario es esta? ¿Dónde han visto esta palabra? First. Second. Third. ¿Y se acuerdan qué tipo de números son estos? Ordinal. Ordinal numbers. Ok, entonces los ordinal numbers también son parte de un adverbio, ¿sí? Pueden servir como un adverbio, una conexión de ideas viendo un adverb. Let me mute everyone. Vale, ¿Qué más tenemos acá? Después del adverb podemos tener palabras que me hacen una secuencia más fácil. Sí, por ejemplo, tengo esta. After. Before. After and before. I have those ones that are like finally. Firstly. Look, secondly. Or thoroughly. Todas tienen algo en común. Ya bien. Terminan con L Y. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Simplemente la forma en que nosotros las adaptamos al español. ¿Sí? Primeramente, aunque casi esta no lo ocupamos, ¿verdad? Secondly. Thoroughly. All right. Pero en inglés sí se pueden adaptar. Las más básicas o comunes serían estas. Primero, segundo, tercero, que son los ordinal numbers. O we can also have this one, like after and before. Just. And even this one is very, very common one. Next. And then. Esta la ocupamos muchísimo. Y luego. Primero, y luego, y luego, y luego. Entonces, ¿para qué me sirven estos otros ejemplos? Para no repetir mucho una sola palabra de secuencia, sino tratar de describir un orden con diferentes expresiones. Yes. La más común para concluir un paso sería esta. And finally, or the last step is, and then we conclude the ideas that we are expressing. 
Ay, aquí están entonces los adverbs of frequency. En base a esto, clase, let me ask you, how do we follow a process? Les muestro un ejercicio. Ayúdenme entonces a ordenar una secuencia. In this case, is a recipe. Miren esta receta, muy fácil. How do we make a cup of tea? ¿Cómo hacemos una taza de café? Look. How to make a cup of tea. ¿Cuál sería para ustedes el primer paso? I have five first, different descriptions. Vamos, see, lean la completa. First, first. first. we bring the bowl somewhere. Ok. ¿Qué le sigue entonces? Then put it in the water. Then put the tea back in the water, this one. Next, the water in a cup. Fourth step. Second is after in that, okay. And the last one. Finally, Finally add uh, this this key key and, and enjoy, enjoy it. it. All right. Bye. Analicemos antes de revisar. ¿Qué tipo de vocabulario usaron? Miren, usaron un número que expresa un orden. First. Luego de eso ya no pudo, ya no usaron. Second, third, fourth. No es necesario solo usar conjuntos iguales. Por ejemplo, solo números ordinales. No. Cualquiera de los adverbs con solo que me indique un proceso correcto. Los puedo combinar, ¿sí? Tampoco voy a decir first y como el segundo paso, finally. No, tengo que llevar una secuencia. Miren, then. Y si ya no quiero repetir then, ¿qué está usando? Look. Next. Y luego ya no quiso usar next. After that. Finally, finally, yes, pueden combinar todos los adverbs of frequency. Tienen algo en común, revisen esta receta, ¿qué tienen en común? ¿Qué le sigue después de un adverb of sequence? First, then, next, after that, and finally. ¿Qué necesita escribir después de eso? Adverb. Mm, not really, not a verb. It's punctuation. Se trata de puntuación. It's punctuation. Coma. Exactly, a coma. coma. ¿Por qué? Tengo una idea completa, o sea, una oración, pero como estoy describiendo un proceso, va separado de mi idea. We boil some water. Es una oración completa, sí, ¿verdad? Serve the water in a cup. Claro, es una oración completa. Pero como estoy siguiendo un paso, escribo el adverb of sequence seguido de una coma. ¿Sí? No importa si es una combinación de dos palabras. For, for instance, after that, claro, luego de eso, we write a coma. Yes? Vaya. Let me check on this one. Revisemos si está correcto. Here we go. Mm -hmm. So, Number what happened three, in here? Two. There we, we go. Vale, entonces, <laughs> let's try it again. ¿Por qué no? Porque obviamente no podemos saltar un paso. ¿Se fijaron? Vamos entonces otra vez. Let's correct this one. Otra vez. First, it was K. Okay. First. Next. Next. Exactly. What is the second one? Next. Next. The water. Okay. Yes. But you know what? I guess this exercise is giving us this order, but we can do the other way around the same, the same right? También se puede hacer de la otra forma o no. Sí, ¿verdad? 
Yes. We serve the water, or we can yes. even put the tea back in the water, and so on. Pero de acuerdo a la descripción, dice acá que la ponemos in the water, que significa que previamente hicimos ese paso. Por eso es que no nos dejó ponerle en ese orden. Number four, what is the next step? After that, After after that, that, that we add so sugar. And finally, yes. Vale, sí quedó claro por qué no nos aceptó el paso anterior. Porque aquí en la descripción decía, in the water, significa que en el paso anterior ya teníamos agua. Agua. Yes. Servir, ¿sí? No es que no podamos hacer lo contrario, sino de acuerdo a la descripción. Vale, revisemos y ahora sí está bien. Here we go. Let's send this one. Now we have it correctly. Yes. There we go. Great job, guys. So let me take you to the platform because there we have a nice example about this one. If you see, we have a short video with a very similar explanation by telling us some examples about the adverbs of sequence. Let's listen and then we practice. Go. Hello everyone. By the end of this class, you'll be able to describe how to prepare food using sequence adverbs. For example, you'll be able to take a recipe written on a piece of paper and be able to explain it. In order to illustrate this idea, let me play an audio program so that you can see how this topic is used. Okay, let's listen. This is really easy. First, you put a little oil in a pan, then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. In about a minute, the popping will slowly stop. After that, turn off the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Okay, let me stop here. Did you identify what these structures or a qué receta to what of these recipes, these instructions belong? Popcorn. Popcorn, right? Sí, ¿qué estaba describiendo el popcorn? Ya vamos a pasarnos al otro ejemplo. Here we go. I love this snack. First, take an avocado and mash it. Next, you chop half a tomato and half an onion and add them to the avocado. After that, you chop a little cilantro and add that in. Then, put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. It's great with chips. Okay. ¿A quién corresponde esa descripción? Guacamole. Guacamole dip. Guacamole. ¿Escucharon cómo dice cilantro? Guacamole dip. Cilantro. Cilantro igual no tiene una... Eh, solo tiene una adaptación en pronunciación. Cilantro. Yes. Add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. Okay, here mm, we go. It's great with chips. Next one. A friend from New York City taught me how to make this. First, cut it in half, then toast it. After that, let it cool a little and then spread cream cheese on it. It's really good for breakfast, but you can eat it anytime. Mm -hmm. This was the description of... Slice of pizza or a bagel. This slice of... ¿Qué estaba escribiendo? ¿Quién escuchó? Mm. Bagel. Bagel, Bagel. Right? ¿Por qué dijo? Sí. Spread some cream cheese. Y creo que la pizza no lleva queso crema, sí. Not right. It doesn't have that. that, that spread cream cheese on it. It's really spread good for breakfast, but you can eat it anytime. Okay, la pizza no faltó esa descripción. Now let me get started by explaining oh. what sequence adverbs are. This topic is quite simple. Sequence 
adverbs are words that will allow you to explain processes to others. In this case, what we want to do is explain food recipes. But you can explain any other process using sequence adverbs. Okay. So the sequence adverbs that we will cover in this lesson are first, then, next, after that, and finally. Fine. Similar to the audio program, in this case, we can see that there is a recipe. So on the top, we see the recipe on the ingredient, paper, right? We see three <laughs> tablespoons of peanut butter, one banana, two slices mm -hmm. of bread, two tablespoons butter, uh, and we want that to be melted. And what we want to do is we want to be able to take this recipe and then we want to use sequence adverbs to explain it, right? And so we use the first one first, mix the peanut butter and mashed potato together. Then we use another sequence adverb, we use then. Lightly toast the slices of bread. Next, Next, spread the peanut butter and banana mixture on the toast. After that, close the sandwich and put it in a pan with melted butter. And finally, fry the bread until it's brown on both sides. Okay, that's another recipe. And what we basically did was that we organized. Okay, just let me stop by for a moment. Bye. Vean estos ejemplos que tienen acá. Les explicaba de la correcta puntuación, ¿sí? Pero quiero que vean este. Then, ¿qué pasa con ese adverb of frequency? ¿Qué pueden ver de diferente? Then, next, after that. ¿En qué se diferencia de los demás? No tiene coma. No tiene, no tiene una puntuación. coma. ¿no? En este caso... Sería una excepción a la regla de puntuación, ¿sí? Porque es parte de la descripción. Then, toast the slices of bread. ¿Sí? Luego, y se une como con la idea. Es en conjunto con la descripción. Ya los demás, sí, lleva una puntuación requerida. Sería una excepción a la regla, ¿sí? Vale. Pueden seguir revisando. Casi solo nos habla... En este caso, en, eh, sobre recetas, recipes. Y si ustedes se van al Knowledge Checked, vamos a ver. Vamos a responder este primero y después el otro. ¿Sí? Entonces nos da lo mismo. Una descripción de recetas. ¿De dónde sacaron estas recetas? Si recuerdan. ¿A dónde escucharon esto? Y la bala, por si lo ven. Yes. In the video. The video, okay. right? The listening yes. from the video. Now, this is like the same information that we have. So, in number one, do you remember this was the process for making what recipe? ¿Qué receta describí en el, en el video? La primera que escuchamos. Popcorn, there we go. ¿Saben qué es esto? Kernels, start to pop. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué parte de la receta o de los ingredientes es eso? Yes. Granos. ¿Serán granos? ¿Será que lo traducimos como granos? Kernels. When the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. Okay, there we go. Si se entiende la idea, ¿verdad? So what is the step, or what is the last step in making guacamole dip? ¿Qué hacía al final de la receta del guacamole dip? Ah, Fácil de identificar. Finally. There you go. So, how do you know? ¿Cómo saben que este es el proceso final? <laughs> Because I... Oh, finally. The average of sequence. This. Claro. Probablemente nosotros lo hacemos diferente y agregamos sí. el cilantro sí. al sí. end. O ponemos el tomate, pero de acuerdo a la descripción, this is the last step. 
Fácil, miren, what's the first step in making a toast bagel? Aquí se está un poco más difícil. Mm, pero todas tienen first. ¿Quién recuerda cuál era el primer paso que, de, que describía en el, en el audio? Mm, o oh, analice. Yes, first. Cut it. In half. In half. Exactly. Ese era el primer paso. Lo cortaban y luego lo tostaban. ¿sí? So first and then toast it. And then tenían otros pasos. So which sequence adverbs are not interchangeable? ¿Qué significa esto? No se pueden cambiar. Which of this one? First and final. First and final. ¿Por qué no los pueden? Exactly, because first we always need to have it at the beginning. No podemos poner al final en first, no, siempre al inicio. Y el último, finally, we always need to conclude the idea with finally. We cannot have finally at the beginning. A eso se refiere que no pueden cambiar. Sí, ir en medio de la oración, ir después del tercer paso o lo quiero poner como primer paso, no, no, se pueden cambiar en su orden por expresar ideas establecidas. ¿Sí? That's it. Revisemos si hay otro que nos podamos enviar. Yo creo que solo estos dos, sí, eran dos nada más. Ok, y ahí está, por si no habían completado esta parte, that's it. ¿Cómo vamos? Yo creo que este tema es un poco más de revisión, que ya lo habíamos practicado anteriormente, pero tal vez no hemos, en este caso, hecho como presentaciones. Clase, les va a quedar entonces ahorita un trabajo grupal. Luego, we have right here. Quiero que me traigan entonces la descripción correcta. Sequence adverbs. Y acá les tengo una receta. Probablemente no es conocida, ¿sí? No la hemos comido en El Salvador o no se prepara, pero analicemos en base a cierta información o palabras. Y también, according to the pictures, ¿qué o cuáles son los pasos que debemos de seguir? Just here we go. Si es una ensalada, ¿qué tipo de ensalada? Cus, cus, Sara. ¿De qué país creen que es esa receta? Cus, cus. ¿Alguna idea? Cus, cus, salada. ¿De qué país creen que es esa receta? ¿A qué le suena el cus, cus? Yes. Is this Salvadorian or not? No. Not right. Italy. Probably from Italy. Is this a French recipe? No. 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 Yeah, right. So, el couscous. Vale, entonces, les comparto WhatsApp. Quiero que tengan speaking practice. Sí, entre todos, llegan a la conclusión cuál es el primer paso y el último. Yes. ¿Cuáles adverbs of frequency you are going to use? Los que aparecen en la parte de arriba. First, then, y todos los que aparecen. En ese orden van a ir ustedes creando la conversation. Ok, this is a very, very short example. Los envío en grupos grandes. Si no pueden unirse a la sala, don't you worry, quédense acá. Voy a crear tres grupos. Para los que no puedan unirse, se quedan acá. En WhatsApp le va a aparecer la información. Go class, it's time to work. Here we go. Speaking practice.
Okay, there you have it. Go with your classmates, it's time to work. All right. All right, go watch the picture that we have and try to conclude what is going to be the first step in order to create that recipe. Yes. Yeah. Go class. Les ayuda a presentar y vamos. Es hora de trabajar, okay? Speaking practice. Here we go. Uno del grupo, tomemos la iniciativa, sí. Go, please. Speaking time. Okay. Um, what do you think, class? We have the first, what is a, that is a shop, some olives, parsley, and cheese. What do you think is, is going to be the Next, I think the second one could be the boil a pot of water. Boil a pot of water. Mm. Yeah, it could be. Um, next, next, um, then I don't know, drain the cosmo and let it cool. Could be. Cosmo. I'm not sure about that. Mm. Which one do you think? Those are some cost points or hot Take a look at the picture. Oh, ah, the, the, the picture is giving you an idea. Picture number three. Oh. Mm -hmm. uh, ah, so it is a pour some cost point to the hot water yes. and let it sit for 10 minutes. Uh. And then after that, uh, mm, toast. Toast. Let's cook, cook, let cook. Let's cook with the olives, parsley, and cheese. And finally, drain the couscous and let it cool. Mm, no, I don't think so. <laughs> okay. so the, the, fin the, the last one, I think it is uh, toast the couscous. Toast the cook the couscous and with, with the leaves. Parsley and cheese. This is the last one. What is the meaning of toast? Picture. Uh, toast that. Yes, what was that again? No alcanza a escuchar la pregunta. What is the question? Uh, what is the meaning of toast? Toast, sacudir. Oh. La acción de tomar la cacerola y hacer toast, toast, sacude. Ok, thank you. You're welcome. So I guess you got it. Yes, you did it right. Vaya, solo busquen vocabulario nuevo, ¿sí? Para que cuando volvamos allá, el grupo principal, traigan ese vocabulario a la clase. Toast es uno de los que encontraron. Great job, guys. Reviso los siguientes grupos. Excelente. Las cinco. Mm. Ajá, did you finish? Go ahead, please. I'm going to listen to you. Take a look at the picture. O sea, yo decía que la última porque se le agrega agua. Y la primera es porque se deja como que escurrir y, 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 y enfriar. Ya. Esa sería uh -huh, la última. Por eso decía yo que la penúltima sería la última y la última es la primera. Pero no sé. La última la segunda. ¿Cómo terminaste? ¿Terminaron? Sí. Ok, just take a look at the pictures. The 
pictures are giving you an idea of the process. Yes. Las fotos le dan la idea del proceso correcto. Yes. Exactly. Yes. ¿Qué están haciendo en la tres? ¿Qué acción es esta? Pour, verter. Pour some couscous into the hot water. Exactly, vamos con la cuatro, número four. Four. Drying the coast on letting cool. Exactly, number five. ¿Qué está haciendo en la cinco? Hay una acción que hace. Toss. ¿Saben qué es toss? Cuando agarran ustedes... Ajá, perdón. ¿Cómo freír? No. No. No, no, really. Toss es el movimiento que hacemos con la cacerola. Toss. No, ¿Sí? Muy bien, so great job. Ahí están los cinco pasos. Vaya, volvamos al grupo principal. Okay, A ver, gracias. Es la clave. Great job. It's time to go back. Thank you. Okay, let's go back. Let me see. Revisemos el proceso. You know, even if you don't know the vocabulary, just by looking at the picture, you could answer the process of this recipe. Vale, revisemos el proceso. Listen. Basémonos, si no sé todo el vocabulario, en palabras claves. Ahí están ya todos de regreso. Great job. Las imágenes me decían el proceso. Si yo no conozco todo el vocabulario, ahí podía yo identificar. Number one, ya tenemos first. ¿Qué hacemos como primer paso? We chop. chop. ¿Qué paso es eso? ¿Qué es ese? Ese movimiento que hacemos con el cuchillo. Chop. 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 chop, chop. Muy bien. Es un verbo. Chop some olives, some... parsley, and cheese. Sí. Miren, aquí tengo, I have the cheese, I have the olives, and the parsley. Siguiente, vamos, clase, indíquenme el número dos. Boil a pot of water. Yes. ¿Qué expresión uso? ¿Ocupamos? Sen. ¿Así o sin una coma? Así, Vamos, el número tres. ¿Cuál es el primer paso? Paso tres. Pour some couscous into exactly. the hot water and let it sit for ten minutes. Algunos les explicaba que era pour. ¿Qué verbo es ese? Pour. Pour some. Pour. Verter. ¿Sí? ¿Esto? Verter agua, verter algún producto sobre algo. Pour. Siguiente, ¿qué sigue? Number four. Cut the cook. Cut with the leaves. After that. Pass leaves after and that. Vale, pongamos yeah. after that. ¿Cuál era? No los escuché. After that. Just the cook. The cook. Um, the cook. The cook. Vean la picture. Picture number four. No, en la cuatro, ¿qué está haciendo? Drain. Drain. ¿Y qué es drain? What is drain? What is the action? What is that action? ¿Qué será drain, class? Mm -hmm. Drenar. Drenar. ¿Y qué drenar en palabras más fáciles de entender? Escurrir, ¿verdad? Escurrir. Como en un colador o algo así. Escurrir, dejar secar, puede ser drain. Drain the couscous and let it cool. Déjenlo que se enfríe. Y el último paso, en finally. 
¿Y cuál es el verbo toss? ¿Qué significa toss? ¿Este? ¿Qué es toss? Ajá. Cuando nosotros ocupamos la cacerola y hacemos ese movimiento para mezclar todas las cosas juntas. Toss, toss the couscous with the olive parsley and cheese. ¿Por qué? Porque ya no solo es el couscous, ya le agregan los ingredientes del primer paso para que se mezclen a esa acción. Toss. Y ahí está. Ok, ¿cómo sintieron el proceso al final? How was it at the end? Easy or difficult to understand or to follow? So, so. ¿Por qué les costó? Quiero escucharlos. Tal vez por el vocabulario nuevo. Yes, right. Teacher, me trae cuscús, pupusas me la ha traído. Ahí sí me la sé, diga. La receta. Con cerrado, ¿verdad? So, don't you worry. Para el día lunes ya sabemos un poco de los sequence o la secuencia que hay que seguir. First, finally y todas esas expresiones. Vamos a tratar de hacer las presentaciones de cómo hacer recetas básicas. ¿sí? Vamos a probar también no solo con recetas, sino pasos a seguir en cualquier tipo de actividad para que vean que se adapta en cualquier contexto. Chicos. ¿Cuál es nuestra meta para este día? Thursday. En la plataforma teníamos cuántos ejercicios? How many exercises? I guess it's two, right? Creo que eran dos. Era este. Que tiene que ver con... Con la conversación. ¿Saben qué este? ¿Se acuerdan de qué conversación hablábamos ayer? Y solo que le cambia los nombres. Casi en este, pero nosotros usábamos otro nombre. Y ahí los tomaron. Y luego tenemos preguntas. De acuerdo al auxiliar, en la pregunta, ese usaré en la respuesta. Entonces, de acuerdo a este, ya sabemos que lo mismo hago acá, de acuerdo al auxiliar. Vayan y busquen en la respuesta el auxiliar que corresponde. Y ahí está entonces el ejercicio. Vaya, cualquier pregunta, pueden moverse incluso la parte 5 ya y finalizar. Thank you class for coming tonight. It was an excellent class. Espero ya verlos el lunes listos para nuestra última semana. ¿sí? You did a great job today. Have a good night class. See you on Monday. Thank bye you. Bye. 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 Good night. Good night to you. Bye bye. bye.